what's your name, Father? Because we, we love you. We just thank you for your love, your love and mercy, and drawing us near from where we were and just transforming us. God, thank you so much for, for filling me up with, with love that I didn't have before, with empathy that I didn't have before, and getting rid of my anger. I just thank you, God. I thank you for just everything that you've done in each one of us.
siempre en tu casa. Tanto caminar por el agua, por tu amor yo vivo esto.
existe rey por siempre con una corona de espinos te hiciste rey cántale con una corona de espinos te hiciste rey por siempre con una corona de espinos te hiciste rey siempre es rey con una corona corona de espinos te hiciste rey por siempre con una corona de espinos Gracias Señor por siempre estar con nosotros Siempre teniéndonos por la mano Instruyéndonos, dirigiéndonos Thank you God for always being on our side, by our side Guiding us, holding us by the hand, directing us Dios es bueno, ¿verdad? Gracias Padre, aquí te Vamos juntos aquí tú, tus hijos Gracias Señor Confiamos solo en ti Señor En todo momento Al volver la vista Every 
Gracias Señor Aleluya Te alabamos Señor Te bendecimos Gracias hermoso y grandioso Dios Cierra tus ojos Alza tus manos al Señor Considera bien la fidelidad del Señor Que no hay ningún momento En tu vida puedes, Donde Él no ha estado en los momentos trágicos In Él ha estado moment, En los momentos de gozo Él ha estado moments, Y Él es fiel Y sabes algo de su fidelidad you know Es que Él sigue trabajando en ti Él no te you. deja Él no te desampara No se olvida de ti Está you. trabajando su perfecta voluntad en tu vida La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo Because the Bible tells us that he cannot deny himself. Aunque no tengamos fe, even though we don't have faith. Él sigue siendo fiel Su nombre es el fiel y verdadero Te alabamos Señor, te bendecimos Gracias, voy a pedir a los sugieres A que pasen y, y empiecen a repartir 
eh, los elementos de la comunión la semana pasada estuvimos hablando de que debemos de temer al Señor Last week we were talking about how we need to fear the Lord. y que si queríamos ver el terror del Señor And if we wanted to see the terror of the Lord, lo podemos ver en la cruz del Calvario we can find it on the, on Calvary's cross. Él depositó su terror sobre Jesús Because he deposited his terror upon Jesus. para no depositarlo sobre nosotros so as to not deposit it upon us. dice así Isaías 53, And Isaiah 53 says, ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros dolores Con todo Nosotros lo tuvimos Por azotado, por herido de Dios Y afligido Pero Él fue herido por nuestras Transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz Cayó sobre Él Y por sus heridas Hemos Sido sanados. Says Isaiah 53, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot and like a, dry, a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised. And we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed. Mm. Cuando nosotros tomamos la comunión, los elementos de la comunión. When we take part of, of communion and take the elements of communion. Fue lo que instituyó Jesucristo. That's what Jesus um, instituted. Para recordar. So that we would remember. Así que toma un momento para recordar. So just, just take a moment to remember. De dónde te ha sacado el Señor. Where the Lord has brought you out of. En qué lodo andabas. What mud were you in. Cuando el Señor te extendió su mano. When the Lord extended his hand. Y su amor te rodeó. And his love surrounded you. Y dijo, Ven. And he said, Come. Come. Eat. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. This is my body to, for you is given. La Biblia dice que él fue molido. The Bible tells us that he was crushed. Por nuestras rebeliones. Because of our rebellion. Que fue traspasado. He was pierced. He was pierced. Y la galleta que tienes en tu mano ha sido rota it's been broken, y repartida and it's been given, así como su cuerpo fue repartido. Just like his body was given. Y, si tú te, y si tú te miras, hay hoyitos en tu galleta. Y así las manos del Señor and in that same way, the hands of the y Lord, sus pies and his feet, y su costado his side, y su mejilla and his cheek, y su y su frente and it, the, his, his front, sangraron por ti y all, por mí. All bled for you and for me. Así que te damos gracias en esta hermosa mañana, oh Dios. So Lord, we give you thanks this beautiful morning. Gracias porque podemos cantar nunca más caminé en soledad. Thank you that we can sing that never once we've been walking on our own. Que podemos expresar de tu fidelidad. That we can express your faithfulness. Y hoy nos acordamos de ti. And today we remember you. Gracias te damos, Señor. And we give you thanks. Por perdonar nuestros pecados. For forgiving our sins. Por ese gran milagro que hiciste en la cruz. For that great miracle that you did on the cross. Y hoy te honramos. And today we honor you. Y extendemos nuestra mano 
mano en fe and we extend our hand in para faith tomar el pan to take the bread y para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. and to receive everything that Venga you have for us your Dios. kingdom come Hágase tu voluntad. your will be done en mi vida. in my en life mi mente. in my mind en mi cuerpo. in my body en todo mi ser. in all of my being Enteramente. the whole part te alabo, mi Dios. I praise you my Lord y te bendigo. and I bless you Puedes tomar el pan. You may take the bread. Mm. Gracias, Dios. La copa del Señor representa su pacto. And the cup of the Lord represents his covenant. Él ha hecho pacto con nosotros. He's made covenant with us. Un pacto de victoria. A covenant of victory. Tú ya no eres un fracasado. You are no longer a failure. Ya no eres vencido. You are no longer defeated. Ahora eres cabeza y no cola. Now you are the head and not the tail. Ahora estás arriba y no abajo. You are the, the above and not Ahora beneath. eres más que vencedor. Now you are more than an overcomer. En Cristo. In Christ Así Jesus. Así que alzamos nuestra copa a ti, so oh Dios. So we lift up our cups to you, Lord. Y te honramos. And we honor te you. Te alabamos. We praise y you. Y te amamos. And we love you. Y anunciamos tu venida. And we announce your coming. Hosanna, Señor. Hosanna. Y Maranatha. And Maranatha. Te esperamos. We wait on you. Estamos aquí y somos tuyos. We are here and we are yours. Gracias, oh gran Dios. So thank you, great en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Recibimos la copa. We take the cup. Hallelujah. Hallelujah. Tú eres nuestra roca firme, Señor. You are our firm rock, Lord. Sabemos en quién hemos creído. And we know in whom we have believed. Y te alabamos, Dios. And we praise you, Lord.
presencia voy a estar sin mancha ante él vendré justificado por la fe amén tus ojos just close your eyes alza tus manos al Señor and just lift up your hands to the Lord deja que él te ministre unos momentos and just allow him to minister to you in a moment amor. with his perfect love oh ven Señor haz lo que quieras hacer Jesús. do what only you can do oh, Espíritu Santo Holy Spirit haz lo que quieras hacer do what you want to do oh en Jesús en Jesús fuerte soy solo en mi roca es sobre la tempestad el es Christ the Lord Yo siento que hay un mensaje claro para ti esta 
mañana. I believe that there is a clear message for you this morning. El Señor te está diciendo the Lord is telling que no you estás solo. that you are not alone. No estás solo. You are not alone. En esos momentos difíciles y oscuros. In those difficult and dark moments. Ahorita el Señor me mostró una imagen. Right now the Lord demonstrated to me an image. De varias personas. Of uh, many, many people. Que han estado en sus camas estas últimas noches. That you've been in your beds these few last these last few nights. Y has estado pensando que a nadie le importa. And you've been thinking that nobody cares que about you. Que nadie se acuerda de ti. That no one ever remembers you. Y el Señor hoy te viene a decir. And the Lord is telling you today. Yo te estoy viendo. I am looking at you. I see you. Yo te you. estoy viendo. I look at you. I see you. Yo nunca me olvido. I never forget. Yo sé. I know los the plans que tengo para ti. that I have for you. Yo te conozco bien. I know you well. Yo te formé. I formed you. Y te preparé para este tiempo. And I prepared you for y this estoy time. Haciendo algo nuevo y bueno en ti. And I'm doing something new and good in you. No estás solo. You're not alone. Estoy forjando fuerza en ti. I'm forging strength within you. Estoy forgando fue forjando fuego santo I'm, en ti. I'm forging a holy fire within you. Este fuego va a producir fruto en tu vida. And this fire is going to produce fruit in no your life. No nada más que va a durar unos tiempos. Not fruit that's just going to last a, a season. O unos momentos. Or a, a moment. Pero va a consumir tu ser. But it will consume your being. Y vas a ver que yo voy a encender este fuego en ti. And you're going to see that I'm going to start this fire within you. Y va a arder para la santidad. And it's going to burn for holiness. Y van holiness. a haber muchos que van a oír el evangelio. And there are going to be many that are going to hear the a gospel. A causa de tu testimonio. Because of your testimony. Yo soy Dios. I am God. Y sé lo que hago. And I know what I do. Para bajar a vaquero. Hallelujah. Hallelujah. Te amamos, Dios. We love you, Lord. Te amamos, Dios. We love you. Te amamos. Dios. Alza tus manos. Just lift your hands. Aquí estoy.
estoy con manos alzadas vengo pues tú todo viste por mí aquí estoy mi alma a ti entrego tú yo soy Señor tú yo soy tú yo soy tú yo soy and just offer it up right now. I'd offer this heart, oh God, completely, completely to you. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mi corazón ofrezco mi corazón completamente a ti Señor venimos esta mañana Lord, we come this morning, te ofrecemos todo nuestro ser and we offer to you all that we are. te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas and Lord, we ask for all of our brothers and our sisters, que hoy no nos pueden acompañar that today cannot be porque with están us enfermos because o, they're sick, o por cualquier otra razón or any other reason. te pedimos que tu mano poderosa se extienda hacia ellos we ask that your powerful hand would be que les toques to donde están Señor. And that you would touch them wherever si hay at. alguno aquí and if there's anyone que here, está pasando por una prueba that is going through a trial, ministra les hoy en el nombre de Jesús right now, Jesus, te alabamos y te bendecimos we praise you and we bless amen. You, amen amen and amen y amen aleluya yes. dale un aplauso fuerte give, al Señor give the Lord a hand clap y bendícele aleluya ¿Por qué no tomas unos momentos para saludar a los que te rodean? Why don't you take a moment to greet those who surround you today? Especialmente si no los conoces. Especially if you don't know them. Posiblemente son de otro de los servicios. Maybe they attend a different service than you. But go ahead and greet them.
Buenos días, si pudieran terminar sus conversaciones y regresar a sus lugares, por favor. Wonderful. Okay, guys, good morning. Bueno, buenos días. It's great to see everyone. Nos gusta ver a todos. I, oh, oh. thanks, Selenia. <laughs> I love, I've said this so many times, but I love one service Sundays. Nos encanta el domingo de un solo servicio. I gave so many hugs out this morning. De, di tantos abrazos esta mañana. Wonderful. Well, it is just great to see everybody, and I'm so happy. We even have people that we haven't seen in a while. It's, it's wonderful to just see so many smiling faces. Nos gusta ver a todos, y claro, hay personas que no hemos visto en mucho tiempo, así que nos da mucho gusto verlos. Before I get started, if you need an envelope for your tithes, just raise your hand and the ushers will be by. To Antes de comenzar, si necesitas, si necesitas un sobre para tus ofrendas o tus diezmos, por favor, levanta la mano. Wonderful. Well, we don't have too many announcements this morning. No tenemos muchos anuncios esta mañana. Just a quick reminder that if you are not connected to a life group, les queremos recordar si no se han conectado a un grupo de vida, please consider joining one. Por favor, consideren agregarse a un grupo de vida. We meet midweek. Lo hacemos entre semana. And it is a great opportunity to get connected. Y es una gran oportunidad para conectarse. We dive into God's word. Nos metemos a la palabra de Dios. Ask questions. Hacemos preguntas. Fellowship. Podemos tener esa uh, comunión. Get prayer. Y recibimos oración. It's a it's a wonderful time. Es un tiempo muy lindo. So if you're not connected, please 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 come and talk to one of us. Si no te has conectado, por favor, ven y habla con uno de nosotros. Wonderful. We also, for our 13 to 18 year olds. Para nuestros uh, hijos que tienen de 13 a 18 yes. años. We have our P91 youth group. Tenemos también un grupo de jóvenes. What a great, great time we have. Tenemos un tiempo muy lindo. We meet here on Friday nights. Nos vemos aquí los viernes en la noche. We start praying at 6 every Friday. Todo, todos los viernes a las seis comienza la oración. And it is fun. Y es muy divertido. And it is an to grow in your faith. Y es una oportunidad para que tú crezcas en tu fe. So if you us yet, Así que si no has venido a visitarnos and you'd like, and you'd like to, sorry, y les gustaría, please come. And if you have friends, por favor ven. Y si tienen amigos, bring them along. por favor tráiganlos. It's a great opportunity. Es una gran oportunidad. I also wanted to remind you that if you, um, so because January is over, les quería recordar, porque ahora que se terminó enero, doesn't, doesn't mean that the opportunity to serve in our church is over. No quiere decir que la oportunidad para servir en nuestra iglesia we had, se ha terminado. We had our ministry Sunday. 
Tuvimos nuestro domingo de ministerio, ¿se acuerdan? Hace unos domingos. We heard about all the ministries of our church. Nos recordaron de todos los ministerios en los que tenemos. Because that's past doesn't mean you can't sign up to serve. No quiere decir que ustedes no se pueden apuntar para servir. So if you are interested, please come and talk to ministry leaders. Por favor, si estás interesado, habla con los líderes de ministerio. I know that the, the nursery needs people. Cuneros en verdad necesita gente que se apunte. So if you, if you love holding babies, Así I que si te gusta babies. cargar a bebés, Please talk to Miss Charity. Por favor, hablen yes. aquí con Miss Caridad. Yes, and there's there's <laughs> many more uh, ministry opportunities besides the nursery. So. Hay muchas más oportunidades, no solo cuneros. Yes, so I just wanted to to leave that with you. Nada más les quería dejar eso yes. con ustedes. We have favor. one more announcement. Les tenemos un anuncio más. A reminder that our um, encounter is coming up. Va va a llegar nuestro yes. encuentro. March 4th. Llega el 4 de marzo. It's amazing. So if you're taking our um, our midweek class, si estás tomando ese curso de de sí, de, de la escuela de fundamentos o la jornada la libertad, and or if you've taken it in the past, o si ya lo has tomado en el pasado, you can come and join us at our encounter. Puedes participar en el encuentro. It's a great opportunity. Es una gran oportunidad. Uh, so there's the QR code there. Ahí tienen el código QR. And our Connect team uh, at the front door can also help you. Y también el grupo de Connect les puede ayudar allá en la entrada al salir. Wonderful. I think that's it for today. So if I can, I'm going to do something a little bit different with the kids. Voy a hacer algo diferente con los niños. Uh, if you guys will stand up and stand next to your family around you. Si nada más se paran allí al lado de sus papás. And it doesn't have to be three to, to ten. Every kid in, in, in here. Y no tiene que, que ser de 3 a 10 años si todos los niños se quieren poner en pie. Next to you that love you. Uh, allí con las personas que te aman. Si tus hijos no están aquí. It's okay, you guys. Perfect. Si tus um, hijos no están aquí, por favor, extiende yeah, tu mano. Llora think, por alguien. I think it's a really great opportunity to just pray for our kids right now. Es una gran oportunidad para orar ahorita mismo por nuestros hijos. Um, so no, you know the needs of your kids. Ustedes conocen las necesidades de sus hijos. So I just ask right now if you'll lift them up in prayer, just pray out loud for them and I will finish off. But just lift Empiecen up your prayers. Empiecen a orar por ellos ahorita. Ustedes oren kiddos. por ellos. So we thank you, Jesus. We thank you for each young person here, God. We thank you that, yeah, that they are just have this opportunity to come to know you and to love you, God. I thank you for each one of them, and you know their needs, God. You know their needs, so fill them up and bless them, God. And where and where they need you most, God, just work work that work in them. Um, yeah, God, thank you, we thank you. When we pray blessing over the young ones today as they go to class, Jesus, bless them and open their ears to hear and open their hearts to receive what you have for them this morning, God. Protect them as they go out. In Jesus' mighty name we pray, amen, amen. And now is the time if you have offerings and you'd like to bring them up, the ushers are up here with baskets. Thank you. Si quieren traer sus ofrendas y entregarlos también a sus a los ujieres, por favor. Ya se pueden ir. You guys can go to your class now. You can go to your class. Not today. We're going to talk. Hi, Emmanuel. Hello, Chief. You guys can go to class. Hi, Chief. Good morning. Oh, it's great to see you guys. Okay. Wonderful. So now if you guys would stand with me and welcome our pastor and Por our favor, guest speaker. Por favor, pónganse en pie conmigo. Vamos a, a recibir a nuestro pastor y nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias. <laughs> Primero, este, 
Bueno, ¿por qué no extendemos nuestras manos al Señor? Why don't we just go ahead and extend our hands to the Lord? Y prepara tu corazón para recibir. And just prepare your hearts to receive. Dile, Padre, yo te eh, ya te he cantado, te he alabado. Say, Father, you know I've praised you, I've worshipped you. Y ahora te pido que hagas una obra en mi voluntad. And now I ask that you would do en your mi mente, a miracle in my heart and my mind. En mi corazón. Have your will in my heart. Para recibir tu palabra. To be able to receive your word. Y ponerla en obra. And to put it into action. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Puedes tomar tu lugar. Let me take your seats. Esta, este día no me, no, no me va a tocar compartirles la palabra. This morning I'm not going to be sharing the word with you. Pero es porque tenemos invitados but, especiales. But it's because we have special que guests with us. Que van a compartir. That are going to be sharing. Pero antes de darle lugar a nuestros invitados. But before giving place to our invited quiero guests. Quiero dar una super gracias. I want to give a very big thank you. A todos los que ayudaron para hacer el evento de matrimonios un gran éxito. Help th those who helped last night's event, the marriage y, event, be a, such a great success. Y obviamente si tú ayudaste en el evento para decorar, para para servir, para o planearlo, puedes ponerte de pie. If you helped in any way, you know, in serving and helping and decorations and Pónganse chopping up food. Todos los que ayudaron. Anyone who came to help, sirviendo, serving in any way, decorating, planeando. Planning. Gracias. We thank you. Les bendecimos. We bless you. Muchas gracias por todo. Thank you so much for everything. Gracias. Especialmente quiero darle las gracias a, a los pastores Luis Manuel y María. But a special thanks Josh to pastors Luis Gracie, and Maria and pastors Josh y, and Gracie. Y Michael y Lupita que no están aquí, pero, Michael and Lupita pero ayudaron here, un montón. But helped out. Judy, Judy sí es cierto. She, I was told she was Judy here all the time. Loca, working hard. Verdad, y Jared que hizo mucho trabajo. Jared did muchos, so much work. Muchos so que many. vimos trabajando so many who worked so hard. los que cantaron Those of you who sing, gracias thank you. cuenten con el sonido with todo. The sound, excelente trabajo muchas gracias thank you so much. por todo lo que hicieron todo el esfuerzo yo sé que el Señor va a bendecir esos esfuerzos bueno nada más quiero animarte también a, really want to quickly and encourage you. apúntense al encuentro Sign up for the encounter. No, no se esperen al último momento Don't wait for the last minute. especialmente si eres parte de la jornada de la libertad Especially if you're part of ya our journey to este, freedom. reserva tu lugar Reserve your spot. porque si no lo haces con tiempo Because if you don't do it with time, te vamos a dejar venir we're gonna allow you to come, pero no te vamos a dar comida pero no te vamos a dar comida no te vamos a alimentar we won't feed you. You así can be que here, but ahí we te won't las arreglas you. tú ¿no? Y van a ser 200 dólares. No, no. <risa> And we'll do a late fee of 200 dólares. Eh, sí, este. Um, bueno, hoy tenemos un gran privilegio de tener con nosotros a Mike y a Laura López. Today we have a great pleasure of having with us Mike and Laura López. Ellos son los, los papás de, de nuestra pastora Viviana. They are the parents of our pastor Viviana. Pa Viviana y, y su esposo Abraham Mallorquín son nuestros pastores de Cristia y mío. Pastor Viviana and Pastor y, Abraham, they are our pastors. Y, eh, y por medio de esa amistad hemos podido conocer a esta linda pareja. And because of that friendship y we've been able to know this amazing couple. Llevamos años de conocer. We have many years knowing them. De ver la gracia de Dios sobre many sus Many years vidas. of seeing God's grace upon their lives. Ellos han ministrado a matrimonios por más de 25 años. They've ministered to marriages este, for more than 25 han years. Han dirigido grupos de, de, de matrimonios en San Diego They've en Tucson led marriage groups in San Diego and pero, Tucson pero sobre todas las cosas son unas personas que aman a Dios but above all things they are a couple that love God la pasión en sus vidas es algo extraordinario and the passion in your y, lives is something extraordinary y, y si tú te acercas a Mike cuidado te va a dar un abrazo and if you get a little bit close to Mike y, watch out because he's going to give you a big old hug siempre te va a decir mi hijito and he's going to tell you my son y, y mi rey and, and my king y, 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 y Laura, pues and no Laura, sé cómo, cómo acabaste con este hombre. La gracia de Dios. God's grace. Este, Mike, cuánto te he bendecido. You know, you are very blessed, Amen. Mike. Entonces, ¿por qué no me ayudan a honrar so rápidamente please help a Mike me honor y a Laura Mike López? And Laura López. <laughs> sí, te lo prendo. <laughs> Buenos días a todos. Good morning to everybody. Estamos muy honrados. We are very honored. De estar con ustedes, nuestra familia extendida. To be here with you, our extended family. En Cristo. In Christ. 
Amamos a sus pastores. We love your pastors. Tienen unos excelentes pastores. You have excellent pastors. Y tienen una excelente iglesia. And you have an excellent church. Nos encanta todo lo que hacen. We love everything you've done. Nos sentimos en casa. We feel at home. Nos sentimos muy bien recibidos. We feel very well received. Nos sentimos de verdad como que estamos dentro de nuestra familia. And we feel like we're at home in our family. Y los bendecimos. Nos da tanto gusto ver a tantos niños y jóvenes. And we bless you. We're so glad to see so many children and young people. Adorando a Dios. Praising the Lord. Son los futuros. This is the future. You may be seated. He said, You're the, they're the future pastors, evangelistas, evangelists, profetas, prophets, apostles, apostles maestros, and teachers, y misioneros. and missionaries. Así que yo, en cada niño y en cada joven puedo ver so, uh, el sello de Dios. I can see in each child and in each, in each young person the seal of God. Así que respeten a los niños y a los jóvenes so, porque no saben a dónde van a llegar. Respect the children and the young people. We don't know where they're going to go. Los amamos. We love you. Y los dejo con mi esposa. And I'll leave you with my husband. Quiero, antes de que se, Laura, antes de que te bajes, oh. um, la, Laura y, y Mike van a compartir un poco de su testimonio hoy. Mike and Laura are going to be sharing some of their testimony today. Um, but they experienced a tragic loss. Ellos experimentaron una, una pérdida trágica. Y a base de ello, Laura ha escrito un libro. And because of that, Laura wrote a book uh, about loss, ¿verdad? De la pérdida. Eh, dice, se llama... ¿Qué hago con este dolor? It's, it's, it's called, uh, what, what, what do I do with this pain? pain? Um, it's not in English yet. It's in the process of being translated. Uh, está, aún no está en inglés, está en el proceso de ser traducido, pero antes de que se vayan, um, platiquen con ellos, pasen a ver la mesa que va a estar ahí con los libros. You can go by the back and talk to them a little bit and find out about yeah. their testimony y escuchar un poco de su testimonio. Sí. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Thank you, Jorgito. Déjame acompañarla aquí a la Jai. Excelente. Porque se me cae muy seguido, mi rey. She falls all the time. <laughs> ¿Quieres dejar esto aquí? O? Sí, aquí lo dejamos, mijo. Okay, thank you. Eso es mucho, es una, una, un privilegio para mí. It's truly a privilege for tengo me. Tengo la televisión enfrente. I see this TV right in front of me, right Porque here. tengo que estar aquí y me puedo... Me, a mí me encanta moverme. I love to move. <laughs> Muévete lo que quieras. Soy, Ponlos a trabajar ahí soy arriba. Soy bien inquieto right? yo. Put them to work up there. Pero anoche, but last night, fue tan hermoso. Was so beautiful. Lo que vimos. What, the, what we saw. Porque lo que Dios hizo anoche, because what God did last night, no ha terminado con ustedes. Has not finished in you. Anoche fue. Last night. Fue algo especial. Was something special. Porque nosotros traíamos otro mensaje. Because we were actually had brought a different message. Pero, pero el Espíritu Santo. But the Holy Spirit. No lo cambió. He changed it on us. Ministró. And he ministered. A cada, a cada familia. To each family. Por la necesidad, la necesidad de cada uno. Based on the need that each one had. Tú dime. So you can tell me. Si Dios no conoce, if God doesn't know, cada uno de ustedes, each one of you, y cada necesidad, and each need. En esta mañana, so this morning, vamos a continuar. We're going to continue on. El mensaje, and the message, no está difícil. It's not a difficult. No one. está difícil para entenderlo. It's not difficult to understand. Porque Dios te habla muy claro. Because God always will speak clearly to you. Él conoce el corazón de cada uno de ustedes. He knows the heart of each one of you. Adultos, whether you're an adult, jovencitos, or you're young. I love your shoes. Ah, me encantan tus zapatos. Shiny shoes. Ah, los zapatos <laughs> brillantes. Y esta mañana, and so this morning, es para nosotros un privilegio de veras. It's truly a privilege to be with us right here. Te amo, Jorge. I, I love you, Jorge. <laughs> I do. Y yo me siento honrado. And I feel honored. Porque te veo como mi hijo. Because I see you like my son. Eres como mi hijo. Gracias, Mike. Lo admiro. And I admire him. Su legado. And the legacy. Porque su padre. Because his father. Your father. Yeah. My father. Dejó. He left. Un legado. A legacy. 
Y este hombre, and this man, con la ayuda de todos los líderes, with the help of all the leaders here, porque solo no puede uno, because ir, one can't do it by themselves, porque es mucho trabajo, because it's way too much work, la miel es mucho, because because the, the harvest is plenty, y, po y pocos son los, los servidores, the laborers or the workers are few, pero por eso And because of that, Dios va a hablar a tu vida esta mañana. God is going to give to your life this morning. He's going to speak to you. A tu corazón. He's going to speak to your heart. Porque en estos tiempos, Because in the times that we're living in, están muy feos. They're, it's, it's, they're horrible times. Son los últimos tiempos. We are living in the last days. Porque todas las profecías Because all of the prophecies ya se cumplieron. have been fulfilled. Sí, mi hijo. That's right. Thank you. One. Yeah. Okay. <laughs> mi hijo lindo. I call mi hijo lindo because some, así me expreso yo con usted. My beloved children, I call you that because that's how, that's how I express because myself towards you. Ese es el amor de Dios en, en mí. Because that's the love of God in me. Dios está dando oportunidad. And God is given an opportunity. Este joven que conocí hoy en la mañana. This young man that I met this, this morning. De, de Nicaragua. Yeah, from Nicaragua. De donde viene Alexis Aguayo. <laughs> From Alexis Aguayo's house. Él eh, contó que él predica en las calles. He told me that he preaches in the streets. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? How many of you go out and do that? Beautiful. Awesome. Congratulations. Felicidades, yeah. mijo. Felicidades. Tiene que haber más. And there's got to be more of us. Porque estamos viviendo ya. Because we're living now. La gente está necesitada. And people are in deep need. Todo lo que pasó hace dos años, everything that happened two years con ago, el COVID, because of COVID, que cerraron las iglesias, where churches got closed down. Pero yo me preguntaba, but I asked myself, en la iglesia no vienes a enfermarte. You know, you don't come to church to get sick. Tú vienes a la iglesia a aliviarte. You come to church to get well. Aliviar tu corazón. To heal your heart. Tu, todo lo lo que traigamos de problemas so that all of the problems that we have y cerraron las iglesias and churches got shut down para qué why y, y por qué and for what para que te enfriaras hijo and they, they they were shut down so that you would grow cold y te apartaras de Dios and so that you would draw away from the Lord muchos están apartados ya ahorita and there's many that have drawn away from the Lord se conformaron they got conformed porque no más necesitan ya el el, 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 el celular el zoom oh oh yeah 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 todo es por zoom right they they got they got <laughs> used to having everything online and zoom yes y eso and that ha enfriado has caused them to grow cold tu vida in their lives espiritual and especially in their spiritual lives porque esta hermosa mañana and so this beautiful morning cuando estábamos alabando a Dios as we were praising the Lord el Espíritu Santo the Holy Spirit nos estaba hablando was speaking to us te estaba ministrando he was ministering to you y él y eso es lo, lo hermoso de las iglesias and that's what's so beautiful about churches por eso en esta mañana and that's why this morning Dios trae un mensaje God is bringing a message y se llama and it's called el buen soldado the good soldier de Jesucristo. of Jesus Christ. ¿Cuántos soldados hay aquí? How many soldiers are there here? ¿Es todo? Is that it? Is that all? Hijos lindos. My beloved children. Dios te va, te va a hablar esta mañana. God's going to speak to you this morning. Para que te levantes. So that you will rise up. Y te pongas. And that you will stand up. Las pilas. And you will get charged up. And get to work. And, <laughs> y te pongas a trabajar. Porque así es Dios. Because that's how God is. Desde que yo me convertí, since I got saved, en 1992 before Christ, which is <laughs> 1992 BC, <laughs> mi hijo, digo, Dios hizo un cambio total en mi vida. God que, did such a tremendous work in my life. Que si hay un hombre más agradecido en la tierra, that there, if there is a man that's more grateful on the earth. Esa, eso soy yo. I mean, there, there can't be. It's me. De veras, hijo. I, I'm tr I'm, it's true. Tú, tú eres de Douglas, ¿verdad, mi hijo? Yeah, you're the one from Douglas. Anoche hablé contigo, ¿verdad? Last night I spoke with you. Dios te va a usar, mi rey. God's gonna use you. Te tiene que usar, hijo. He has to use you. Usted dijo que en Douglas está muy chiquito. You said Douglas is really small. 
Pues mi hija empieza por allí. Well, time to get started there. Tu testimonio, mi rey. Your testimony va a impactar. Is going to impact. Así como mi, mi testimonio, just like my testimony, ha impactado. Has impacted a miles, thousands, y miles, and thousands. Porque muchos están perdidos Be todavía. Because there are many that are lost still. Están enredados en el mundo. They're they're entangled in the world. Se están perdiendo. And they're getting lost. Y están muertos. And they're dead. Sin futuro. And they don't have a future. ¿Y a dónde van a, a, a llegar? And where will they end up? No creo que al cielo. I don't think they're going to go to heaven. They're going to go to hell. Se van a ir al infierno. Pero hay un camino. But there is a way. Y ese camino. And that way. Es para todos nosotros. Is for all of us. Los que creemos. All of us who believe. En Él. In Him. Porque en Él. En él está la vida. Because in him is life. Y yo quiero eso. And that's what I want. Para tu vida. For your life. Vamos a empezar. Let's get started. <laughs> Are you ready? Listos? Abrónchense. Get fasten on your seatbelt. Yes, sir. Because we're going to go. We're going to go places. Porque Vamos a ir a lugares bonitos, hermosos esta mañana. We're going to beautiful places this morning. Porque la palabra... No regresa vacía. Because the word of God will never return void. Voy a tomar poquita agua, hijos. Let me drink a little bit of water. Mm. Gracias a Dios que ahora es agua. <laughs> Porque, mijos, voy, vamos a orar. Let's Primero. pray. Let's pray. Cierra tus ojos un momento. Please close your eyes once y again. Y quiero que abras tu corazón. And I want you to open your heart. Y le pides a Dios. And I want you to ask God. Porque tú solo tú, tú solo te conoces. Because you know yourself. Y tú sabes and you know que, que has descuidado that maybe you have let go or, or um, uh, has yeah tu llamado you have, let, uh, you have not taken care of the calling of your, of, uh, in your life y esta mañana and this morning Dios quiere hacer God wants to do quiere sanar tu corazón He wants to heal your heart restaurar tu vida He wants to restore your life y te arrepientas and He wants you to repent porque si estás apartado because if you have grown cold eso no, no sirve para nada. That, that's worthless. That's for nothing. Tú como hombre. And you as a man. Tienes la responsabilidad. You have the responsibility. De llevar el trabajo. Of, of carrying forth the work. A tu familia. To your family. Con tus hijos. And with your children. Y sin ti. And without you. Frío. If you're cold. Congelado. If you're frozen. ¿Qué van a recibir? What are, what are your families going to receive? De ti. From you. Si no tienes nada que darles. If you have nothing to give them. Y hay muchos hombres. And there's a lot of men. Y mujeres. And even women. Que se han apartado. That have drawn away. Vamos a orar. Let's pray. Padre. Father. Te damos gracias. We give you thanks. En esta mañana. This morning. Por tu palabra. Because of your word and for your word. Por amarnos. Because you've loved us. Padre, bendecimos esta congregación. And Father, we bless this congregation. Bendecimos a tus pastores. We bless your pastors. Tus líderes. Your leaders. Los de la alabanza. Those in the worship team. Los siervos. Those that serve. Las familias. And their families. Que necesitan. And each person that is in need this de morning. De ti. Of you. Y en esta mañana. And this morning. Tú vas a transformar. You're going to transform. Vas a cambiarnos. You're going to change. Nos vas a levantar. You're going to raise us up. Como esos guerreros. As those warriors. Sin miedo. Without fear. Entregados. That we are committed. Para tu evangelio. That we can be fully committed to your gospel. Te bendecimos. And we bless you. Te damos la gloria. We give you glory. Y la honra. And honor. Y es para ti. And it's all for you. Amen. 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 And amen. Okay, vamos a ir al libro. Vamos a la segunda, segunda de Timoteo. Go with me to Second Timothy. Aquí en segunda de Timoteo. And here in Second Timothy, Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol Paul, está en la cárcel. He's the apostle Paul's in jail. Pablo parece que siempre toda la vida estuvo en la cárcel de la persecución de Pablo. Paul seems that most of the time he's just in jail. He's persecuted. Siendo golpeado, que lo querían matar. He's being digo. struck. He's being. Uh, they're trying to kill him. Y Pablo para mí, and Paul for me, es, el, es un hombre ejemplar. Is a, an exemplary man. Porque dónde lo sacó Dios? Because of where God got him out of. Es como mi vida. And that's like my life. De dónde me sacó Dios? Where God got me out of. Por 22 años. Because for 22 years. Le serví. Uh, I served. Satanás. Satan. En las drogas. In drugs. Y en más cosas que no puedo hablar. And in so many other things that I don't, I can't talk about. 
Pero mi vida fue transformada. But my life was transformed. Tuve en, tuve en encuentro. I had an encounter. Como Pablo. Just like Paul. Porque tú eres mi siervo. Because you are my servant. Y a ti te voy a usar. And I'm going to use you. Y entonces Pablo no ha terminado lo que le hizo Dios en él. And so Paul hadn't finished what, what God was doing in him. Y aquí le escribe a Timoteo. And so here he's writing to Timothy. Acuérdate. And please remember. La prisión que Pablo está. The prison that Paul is in. No son las prisiones de hoy en día. Are not like the prisons of today. Que tiene su baño. Where they have their nice little toilet. And, and their sink. Cafetería. And they have their nice cafeteria. And their nice bed. Su televisión. Maybe even their television. Pablo no. That's not how Paul had Imagínate it. lo que está Pablo pasando ahí en su propia celda. You can imagine what Paul was going through in his cell. Hijos, es un horror. It was a horror. Es un, es, es un, es un, dun, like a dungeon? It, it, sí, ¿verdad, mijo? Era como una cueva. Sí, esa es la prisión donde estaba. Pero allí Pablo escribió casi todas las cartas. But there, Paul's writing most of his letters. Su ministerio. His ministry. Ese hombre valiente And this courageous man le está hablando aquí a, a Timoteo writing to Timothy, que ese eres tú which is you, hombre y mujer you man, you y woman, jovencitas and you young people. y jovencitos yes, thank you, mijo. porque Dios mijo, Because God quiere hacer contigo wants to do with you lo que ha hecho con nosotros what he has done with me. Ese es un buen soldado. And that's a good soldier de Jesucristo. Of Jesus Christ. Entonces aquí lo, le manda a escribir a Timoteo. So here he's writing to Timothy. Timoteo es un joven. Timothy is a young man. Jovencito, jovencito. He's a young man, young man. Y le está, lo está exhortando. And, he, and Paul's exhorting him. Porque es el discípulo de Pablo. Because he's his disciple. Y está viendo Pablo lo que le puede suceder a él, a Timoteo. And, and Paul is considering the things that can happen Está preocupado. Timothy, and he's worried about him. Porque Timoteo tiene un llamado. Because Timothy has a call on his life. Pero el mundo. But the world. Y el, de, y el diablo. And the devil. Nuestro adversario. Who is our adversary. Quiere acabar con él. Wants to destroy that. Y con todos ustedes. And also all of your calls. Los que están aquí. All of you here today. Los que son fieles. You who are faithful. Tú que eres fiel. You who are faithful. Ese soldado. The, this soldier. Esa soldada. This, this, whether you're male or female. Aquí hay un, un este, Huachuca, ¿cómo se llama? Yeah, ¿Cuántos soldados hay aquí en el, que, que, que han, han servido aquí en el from, ejército? Are, are from Fort okay. Lo que hace en el, uno en el ejército, What one does in the army, una vez que te, que te enlistas, once you enlist, te empiezan a, a entrenar. They begin to train you, right? Depende por cuántos años te, te inscribiste. And it depends on how, how, how many years you signed up for. Y por cuántos años quieres servir. And of course, how many years you want Pero to qué serve? hacen ahí contigo? Well, what do they do there with you? Te entrenan. They train you. Te educan. They educate you. Te, te entrenan para cuando vengan las, los, las luchas. They train you for war. Te entrenan para educarte. They train you in order to educate you. Y para soportar. You. And so that you can sustain. Lo que estás para el, el entrenamiento que viene. That which, which you're going to face. The training. Right? Así es con Dios. And it's the same way with God. Dios te, 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 te empieza a entrenar. Te God empieza, begins to train you. Te empieza a moldear. And begins to mold you. Te empieza a podar. And he trims you or prunes y te, you. Y te poda muy bien. And he prunes you real well. Te deja como un pollo pelón. Sometimes he leaves you like a, like a <laughs> naked chicken. <laughs> es lo que hizo conmigo. And that's what he did with me. Me quitó el orgullo. He took off my, my pride. La soberbia. He took away all, all el the macho. sense of pride and the machismo in me. El hombre. That man. Que no tenía miedo a nada. That was fearless. No, no, no me importaba nada. I could care less about yo, anything. Yo lo sabía todo. I knew everything. ¿Qué? ¿Qué me so, puedes decir tú? What? what are you going to tell me? Pero con Dios. But with God. Fue diferente. It was different. <laughs> Caído de rodillas. I fell to my knees y me rendí. and I surrendered Porque tenía que rendirme a él. because I had to surrender to him. Yo nunca me había rendido a nadie. I had never surrendered to anyone. No tenía miedo a nada. I, had, I had no fear of anything. Si te contara historias. If I told you the stories of de my dónde life andábamos. and where I was at ¿Y qué hacíamos? and the things that I used to do. Pero Dios corrigió eso. But God rectified all of that. Me restauró. And he restored me. 
empezó and he began a ser conmigo to do with me un nuevo hombre a new man arrepentido who was repentant de tanto daño of all the damage y todo empezó con mi vida con mi matrimonio and it all began with in restoring my marriage anoche conté last night I, I was able to share lo que había perdido the things that I had lost por tanto daño que había causado because of some of the, uh, the damage that I had done tanta infidelidad the unfaithfulness los golpes the, 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 the uh, violence las malas palabras the bad words insultos and the insults a ella y a mis hijos to, towards my wife and towards my children y me di cuenta and I noticed que, que, que tan, que tan equivocado estaba how yo. wrong I was que hombre tan bajo what a, what a low type of man I really was viviendo yo el, como los cerdos living like a pig te podía decir peor cosas I could tell you even worse things y me, me sentí este, lo más pequeño en el mundo. And, and in that moment, I felt the littlest uh, person in the world. Pero hay un Dios But there is a God tan poderoso who is so powerful que quiere hacer contigo. who wants to do with you. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios con How tu many vida? miracles has God done with your life? How many? How many? Two, three? ¿Cuántos? ¿Dos, tres? I think we're all miracles of God Yo here. pienso que todos somos milagros de Dios aquí. O no estuviéramos aquí. Or we wouldn't be here. Estuviéramos perdidos. We would be lost. En el mundo. In the world. Perdiendo el tiempo. We would be wasting our time. La lastimando gente. We would be hurting others. Y a ti mismo. And ourselves. En, pero Dios no quiere eso. But that's not what God wants. Entonces te dice aquí en el versículo 1. So he says here, for 2 Timothy 2, 1. Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está hablando Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. It says, Timothy, my dear son, Be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Endure suffering along with me as a good soldier of Jesus Christ. Soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Exactamente. Aquí dice, gracia, gracia es cualidades. Mira, la gracia es persona que tiene noble temperamento y grandeza de espíritu. That's okay. uh -huh. Espíritu que, eh, con genero, generosidad, que, que se comparte con genero, generosidad. Generosidad. Una actitud de ben, benevolencia. So here, Paul says, by the grace that God has given me, and a person... With grace is a person that has a, a noble temperament. He has... Um, Can't uh, read it. Can't read it. <laughs> <laughs> it says, uh, oh, a greatness of spirit and, is, uh, and behaves with generosity. Yeah. And that's us. And Eso somos nosotros, hijos. That's us. Está hablando ahí a Pablo, a Pablo a Timoteo. Paul is speaking to Timothy. Lo que has oído de mí. That which you have heard of me. Ante muchos testigos. Before many witnesses. Tu testimonio. Your testimony. El testimonio de Pablo. The testimony that Paul está had. diciendo lo que has escuchado, lo que has aprendido de mí. He said that which you have learned from me. Y qué has aprendido de Jorge. And that you have learned from Jorge. Sus líderes. And from your leaders. De lo que te dan aquí. And the things that they've given you and fed you here, the teachings. Las clases. The courses. Las predicaciones. The preachings. Su vida. Their lives. Porque su vida. Because their life. Su testimonio is their testimony and you can watch their life porque tú no puedes esconderte because one can't hide themselves de la gente. from people porque todo because everything pecado every sin sale it will eventually come out, come out. amen you right right verdad you know what i mean entonces Aquí está diciendo, Timoteo, cuídate de todo eso. So Paul is saying, you got to be careful Haz lo que has visto en mí. Do the things that you have seen in me. 
Le digo, a mis, a, a mis, mi, a, le digo yo a, a mis hijitos lindos que los hombres de la roca, San Diego y, y Tucson. I tell all of my sons, all of my children of the Lord, the, the men of La Roca, Tucson. Ten mucho cuidado. You got to be real careful. De lo que hables. Of the things that you speak about. De la vida que estás llevando. And the life that you, that you carry. Porque vas a avergonzar. Because you're going to shame. Tu iglesia. Your church. A donde estás yendo. To where you're going. Mejor no vengas. So you know what? Don't go. Don't come. No seas hipócrita. Don't be a hypocrite. Porque hay muchos hipócritas. Because there's a lot of hypocrites. Es que salen de aquí. They come out of here. El domingo. They leave Sunday. Y el lunes, and, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. And then Monday through viven, Saturday. Viven otra vida. They live a totally different life. ¿O me equivoco? Am I wrong about that? Thank you, Miguel. Thank you. <laughs> one. One agrees with me. <laughs> Uno que está de acuerdo conmigo. Porque hijo. Because lo que children, Dios ha hecho en ti, with that which God has done in you, es tu it's your responsibility que tú vivas to live una vida a life agradecido. that is grateful. Yo estoy agradecido. I'm grateful. Mi hijo, My son, que murió, who died, yo sé dónde está I know where he is right now. Y estoy agradecido. And I am grateful. Estoy triste en mi I'm corazón. sad in my heart. Pero sé, but I know con la vida que yo le di a él, with the life that I gave el him testimonio mío, my testimony cuando me convertí, when I became a Christian fue el mejor regalo que le pude haber dado it was a the hijo. best gift that I could give my son was my yeah. testimony Porque yo como tonto, because I as a fool tenía planes para él. I had plans for his life que iba a seguir mis pasos. that he was going to follow in my footsteps Qué bruto. what a dummy me yo, Mine, I was a dummy. ¿Cómo vas a pensar así? How can I think that way? Y así está Pablo diciendo a Timoteo, so ten cuidado. Tell, telling Timothy, be ¿Con careful. quién te juntas? Who you hang out with? ¿Qué hablas de mí? And the things that you speak about. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Lo que te he dado. What, are you, Porque, what have I done? Porque viene gente Because there are gonna envidiosa. Be that are going to be envious Se and they're going to come in a las iglesias, into churches a empezar, and what they want to a do murmurar, is begin to murmur contra el pastor, against the pastor que la misma alabanza, about the praise la and worship about the preaching yo soy mejor que él. I'm better than them si me pudieran a mí, if they put me in that place yo fuera mejor predicador. I would be a better preacher y ha llegado gente, and there's people that have come enfrente de mí, that, have, that have stood in front of me mi hijito lindo me dice. And they would tell me, my, my, my child. Yo, yo vengo ya preparado. I've already come prepared. ¿Para qué le pregunto And yo? I would ask them, for, what are you prepared to do? Para predicar. To preach. Ah, qué bueno, digo and, yo. And I'd be like, that's awesome. Yes, dije yo. Pero vamos a hacer una cosa, le well, digo. we're going to do something first, I would tell them. Si quieres servir aquí. If you want to serve here. Vas a limpiar los baños. You're going to start with the toilets. Vas a recoger mesas. You're going to pick up the tables. Vas a barrer. You're going to sweep. Vas a limpiar la basura. You're going to pick up the trash. Entonces vamos a ver. And then we'll talk about preaching. Qué tan preparado estás. How prepared you are. A mí me preparó Dios de esa manera. That's how God prepared me. Desde que yo empecé a servir a Dios. Since I began to serve God. Limpiaba baños. I, I, I used to clean the toilets. Y sigo limpiando baños. And I continue to clean the toilets. Me ofrezco para todo. I offer up myself for anything. Y no me canso de hacerlo. And I don't get tired of doing it. La gratitud because of the gratitude me salvó. because he saved me, dio me. Vida. he gave me life when I was dead in my sin Un aplauso al Señor. praise the Lord God is good Dios es bueno. Todo el tiempo, dice all José. the time all the time <laughs> okay. Después, número tres, dice, Tú pues sufre penalidades verse como three. buen soldado de Jesucristo penalidades van a, van a, van a ser, son estas Retos. Endure suffering, and so suffering is trials. Y aquí le dice Pablo a Timoteo. And here Paul is telling Timothy. Sufre. Hey, you're going to have to suffer. Soportar. You're going to have to put up with. Soportar lo que venga. Put up with things that are going to come your way. No te desanimes. Don't get discouraged. No tire la toalla. Don't throw in the towel. Porque muchos tiran la toalla cuando están empezando apenas. Because many people throw in the towel when they're just getting started. Y muchos que han venido. And many that have come. Dice que preparados para servir a Dios. And so called being ready to serve the Lord. They throw the towel. They throw in the towel and uh, entra, uh, echan este, la toalla. Esta iglesia no es para mí. And this church is not for me. No tiene lo que yo necesito. They don't have what I need. Pues le digo. And I tell them. Si necesito una, una iglesia perfecta. If you need a perfect church. Cuando la encuentres. The moment you find it. Déjame saber. Let me know. Invítame. Invite me. 
I want to be there. Yo también quiero ir. Claro, ¿quién no? Right? Who doesn't? Pero no vas a encontrar una iglesia perfecta. But you will never find a perfect church. El único ejemplo en la vida the only example es Jesús. In life is Jesus Christ. Es el molde he is bíblico the mold, a quien seguir. The biblical mold that we follow. Y si tienes ese deseo and if you have that desire, y, es, y ese amor que de veras tienes para Dios, and that love that you truly have for God, ríndete then surrender y haz lo que te pide hacer. And do what he's called you to do. Soporta uh, be put up with las, las tormentas que van a venir. The storms that are going to come your Porque way. Porque van a venir tormentas. Because storms, storms Vas a pasar desiertos. You're going to go through deserts. Pero tu mirada, pero tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. But you must fix your eyes on Jesus. No en el hombre. Not on man. Porque el hombre te va a fallar. Because men will fail you. Cuando yo empecé, en, cuando me convertí yo, when I started and I and I was saved, empezó mi vida a cambiar. My y, life began to change. Vi las cosas diferentes. There were things that were different. Vi, la, vi que mi esposa ya me quería. I saw that my wife truly mis, loved mis me. Mis hijos ya ta, me, me querían, que, me querían a mí ya. I saw that my children wanted to be near me. Y dije yo, thank you, and Jesus. I looked up and I said, gracias, Jesús. Pero hijo, de ese, de ese momento entró yo, eh, empecé un ministerio. But in that moment, I began a ministry. De querer ser el mejor soldado. Of wanting to be the best soldier. No de Satanás. Not of Satan. Pero de Jesús. But of Jesus. Y lo sigo haciendo. And I, that's what I continue to do. Le sigo do. sirviendo. I continue to serve him. Y aquí en el, en el cuarto, versículo cuarto. And here, verse four says. Ninguno, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Because soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life. No te enredes. Do not get entangled. Y yo he visto. And I've seen this. Soldados de Jesucristo. I've seen soldiers of Jesus enredarse who get entangled en los chismes. In, in gossip. En las críticas. And in criticism. En just, que estar juzgando. And in being judgmental. Se están lavando las manos. They're washing their hands. Que son puros. Because they're so pure. Pero para mí. But for me. Son hipócritas. They're hypocrites. Porque yo los veo. Because I see them. Veo sus vidas. I see their lives. Conozco sus corazones. I know their hearts. Cuando tú conoces el corazón de tu miembro de la congregación. When you get to know the heart of a, of a member of the, your congregation. You know what is in, in your heart. Tú I sabes, know what's in your heart. Yo, yo puedo saber lo que hay en tu corazón. Yo tengo, Dios me ha dado una, un, un, este, un regalo que se llama gracia y favor. God has given me a great gift which is called grace and favor. No, I didn't deserve it. Yo no me lo merecía. ¿Cómo me, me, cómo me han podido regalar este regalo? How could God have given me all I don't deserve it. No, lo, no me lo merezco. Por todo lo que hice. All that I did before in my life. Pero Dios se olvida de todo But eso. But God forgets all of that. Se olvida. He forgets it. Empieza tu vida de nuevo. And he begins your life anew. Pero no te enredes. But don't get entangled up again. Te voy a un consejo. Can I give you some, some advice? Cuando tú empiezas a escuchar crítica. When you begin to listen to criticism. Inmediatamente. In that very moment. Tu corazón. Your heart. Se contaminó. Will get contaminated. Es un cáncer. It's like a cancer. Que te va a matar. That will kill you. Espiritualmente. Spiritually. Porque ya lo dejaste entrar. Because you allowed it to enter. Cuando vengan a murmurar de, de tu pastor. When someone comes to talk bad about your pastor. Get your phone. Levanta tu, agarra tu teléfono. Marca a Jorge. Grab your phone. Call aquí, Jorge. Aquí te quieren decir algo. Hey, pastor, they want to tell you something right here. Please. And they're going to say, no, 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 ahorita no, 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 ahorita no. And they're going to say, no, 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 I don't want to do that right now. Porque ha pasado. <laughs> Because it's happened. En Tucson pasó. In Tucson it happened. En San Diego ha pasado. In San Diego it's happened. En todas las iglesias. And in all churches it will happen. Porque viene Satanás a meterse. Because Satan comes to infiltrate. ¿Sabes cómo se enoja Satanás? Do you know how Satan gets angry? Cuando lo ignoras. When you ignore him. Ignore him. Just ignóralo. <laughs> ¿Qué te va a hacer? What can he do to you? Pues estás hablando que ay el demonio que el chabuco. Oh no, the devil. Ya me agarró otra vez. Oh, he's on me. Caí en, caí en las redes del enemigo. I, I fell into the trap. Fallé. I, I failed. Le fui infiel a mi esposa. I was unfaithful to my wife. No. No. Satanás ya ni te pela. S Satan can't even touch you anymore. No, te, ¿sabes por qué no te pela? No te, no te pone atención porque you know, tú no estás siguiendo lo que tú, tu llamado debe de ser. Do you know why Satan won't bother you? It's when you're not doing that which you're called to do. Yes. 
No le estorbas. You're, you're no hindrance to him. Nosotros le estorbamos. We are hindrance to him. Le estorbamos todos los días. We hinder him every day. Es la razón que estoy aquí. And that's the reason that I'm here. Porque yo quiero restaurar because I want to restore las vidas the lives de los que están perdidos. those that are lost. Porque así como estuve perdido because yo. Because just like I was lost. Me toca a mí rescatar. And now it's my turn to go and rescue others. Yes. Vamos a la 11. Let's go to verse 11. What time we got, George? We got time? We got okay. time. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. This is a trustworthy saying. If we die with him, we will also live with him. Y el 12, Jorge. And 12 says like this. If we endure hardship, we will reign with him. And if we deny him, he will deny us. Fíjate. Now listen. Si morimos, if we die, morimos con él. we die with him. ¿Qué, qué es esa? Man, what a, that's a great privilege. Yo un de vida I purchased myself para mi a, para mí. life insurance Hace for my wife and 20 I años. about 20 years ago. Pero el mejor seguro de vida que compré, But you know what the best life insurance I ever got? Cuando acepté, when I accepted Jesus Christ Jesucristo, como mi Salvador. As, my, as my Savior. Me aseguré I assured myself vida eterna para mi esposa, eternal life for my wife y para mis hijos. and for my children. Es la la de Dios. Because that's the promise of Tú God. Y tu serán you and your household shall be saved. How many say shout? Yeah, praise God! Vamos a este al, aquí al, al obrero aprobado. Y viene la parte que me encanta. And so then I, I love this part. Porque yo como obrero, because me as a laborer que empecé caminando con Dios, I began walking with God todos los desiertos que hemos caminado all the deserts that todo lo que he visto through, en las iglesias all the things that we've encountered in churches todos los traicioneros right? all the, the traitors todos, todos los Judas, all of the Judases que todavía hay allí, that are still around a mi esposa y a mí, my wife and I nos han dado nos han enterrado este, en la espalda la daga de traición been, you know we've received that the you know the stab the in the back stabbing. yeah the stab in the back the back the trail i used to know a lot of backstabbers back in my days yo conocía a muchos traicioneros ya no en mis tiempos <laughs> they no, no longer no, 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 no. <laughs> they're no longer alive <laughs> i didn't mean that sorry god <laughs> bc days <laughs> pero lo que digo quiero decirte cuando tú estás discipulando a alguien but when cuando, you're discipling someone and you're truly discipling them giving them your time and your effort and you fall in love with them because they're your spiritual children they call me a beloved child because I hug them and I kiss them esos besos yo no recibí de mi padre. I never received those kisses from my father not a hug pero cuando llegué a una congregación cuando me convertí, but when I went to a church the day I got saved, me recibieron en la puerta, they received me at the door, como esta mañana, like this morning, con un abrazo, with a big hug, y eso me impactó and mi that vida. impacted my life, dije yo me están abrazando, and I said they're hugging me, y me dice hermano Mike, and they called me brother Mike, I'm not your brother, dije, yo le dije yo no soy tu, <laughs> yo no soy tu hermano, cálmate, acabo de convertirme, dije I just yo. got saved. Pero vi, vi tanto amor. But I saw so much love. Gente que fue cambiada, transformada. People that were changed and transformed. Pero hablando de los, de los traidores. But then when I talk about traitors or be, those that betray. Te, te, ¿cómo se te lastiman, hijo. You know, they just hurt you. Todo lo que les das. Everything you've given to them. Das la vida por ellos. You give your life for them. Porque yo he dado mi vida por ellos. Because I give my life for them. Y lo sigo dando. And I continue to give it. Y te pagan cuando te volteas, te entierran. And then they repay you by stabbing you in the back. Pero eso. But that. A mi esposa y a mí. To my wife and I. No nos ha detenido. Has not stopped us. Nos ha dolido. It's hurt us. Y nos vamos a la siguiente familia. But we just keep going. ¿Quién quiere más? To the next family who will want more. ¿Quién quiere servir a Dios? Who wants to serve God? ¿Quién quiere cambiar? Who wants to change? Pero te va a costar. But it's going to cost you. Vas a entregar tu vida a Jesús. You're going to have to give your whole life to Christ. Y vas a darle cuentas a Él. And you're going to have to be accountable to Him. A Él. 
Seguimos adelante. And so let's keep going. Dice el 15. Verse 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Procura con diligencia. You need to work hard. Cuida. Diligent. Cuida tu vida. To take care of your life. Cuida tu testimonio. To take care of your testimony. Sé, sé el hombre que tu esposa necesita que seamos. Be the man that your wife needs you to be. Tu esposa necesita que estés tú espiritualmente fuerte. Your wife needs you to be spiritually Para strong. Para cualquier tormenta. So that you can face the storms. Para cualquier reto. So you can face the challenges. Los hombres. And men. Le voy a hablar al hombre ahorita. I'm going to speak to you men right Porque now. la mujer, because women, el hombre se ha convertido, you know, men get saved, porque la mujer, because women, es la primera que se convierte. Are generally the first one to get saved. Mi, eso pasó conmigo. That happened with me. Cuando yo llegaba a mi casa, and when mi, I would get home, notaba que mi esposa ya era diferente. I would notice that my wife was different. Anoche conté, and I shared some of that last night. De la cena que me, que me ofreció. She, she made this dinner for me. When I, I used to get home. Who, who, heard, the, who heard of that night? ¿Quién no oyó el testimonio anoche? Y es, y es cierto. And it's true. Pero tú tienes que ahora como cabeza de hogar, hijo. But now, as the head of your household, tienes un reto. My child, you have a Tienes a un challenge. llamado. You have a call. Tienes una responsabilidad. You have a responsibility. Porque tú y yo, because you and I, tenemos que dar cuentas. We have to be accountable. Al Rey de Reyes. To the King of Kings. Nadie más. No one else. Entonces yo. And so I. Tengo que cuidar. I have to take care. Mi, mi testimonio. Of my testimony. Mi vida espiritual. And my spiritual life. Aquí adentro. Here. Y afuera. And when I'm out there. Y a donde me veas. And wherever I'm at. Ese es el mismo Mike. It's the same Mike. Que se convirtió. That was saved. Cuando yo me convertí. When I got saved. Vinieron gentes. I, I can't. There, there eh, were people that came. Enemigos míos. My enemies. Porque habían escuchado. Because because they had heard que Mike se había that Mike had gotten saved y no lo and they didn't believe it. Se quedó loco. And they said, He's got, he went crazy. De tanta droga. Ah, it's from so much drugs. Pero no. But it's not true. Recibí una droga pura. I received a pure drug from the Lord. <laughs> del Señor. Que esa ofrecemos ahora. And that's what we now give out. Dice el 16. Verse 16. Mas evita profanas y vanas palabras, palabrerías, porque conducirán más y más la impiedad. Avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior. Ahorita hablé de eso. And I just spoke about that a little bit. ¿Qué estás hablando afuera what, de aquí? What are you speaking about when you leave here? ¿Con quién te juntas todavía? Who do you hang out with still? ¿Qué estás escuchando? What are the things that you're listening Yo to? Yo oigo. Ahora que estoy aquí en Tucson, que me voy a trabajar con Rogelio en la carpintería. Now that I, I'm, I'm, I'm in Tucson and I, I've been doing some construction work with one of my disciples. I don't, I, I don't construct anything because I don't know how to do that. <laughs> yo, no, yo no construyo nada porque no sé cómo hacerlo. Pero si me dices tumba esto, lo tumbo. But if they tell me, hey, knock that down, I'll, I'll knock, knock it down. down. <laughs> Pero escucho. But I hear. Hombres. Men. Hablando porquerías. That are so vulgar in the things that they speak about. Para no quedar en vergüenza. And so that I won't be ashamed. De que estoy convertido. And, and that, that I'm saved. Se avergüenzan. They get ashamed. Del evangelio. Of the gospel. De Dios. Of Jesus Christ. Y cuando los agarro solos. And so when you catch them by themselves. Les digo. I tell them. Que sea. La última vez. That this be the last time. Que te escucho hablar así. That I hear you talk that way. O no te quiero ver en la iglesia. Or I don't want to see you in church again. Because that's hypocritical. Uno me dijo una vez. And one guy once told me. Estoy casado, Mike. Mike, I'm married. Pero quiero llevar a mi novia a la iglesia. But I want to take my girlfriend to church. Y me le quedo viendo. <laughs> and I looked at him. <laughs> <laughs> ¿Qué me acabas de decir? What did you just say to me? Que quiero traer. I want to bring my mi novia a la iglesia. My girlfriend to church. Y le dije. And I said to him. Que sea la última vez. May this be the last time. Que tú me hablas así. That you talk that way to me. Esta iglesia que servimos. This church that we no serve. No se acepta pecadores así. Does not accept those types of sins. Hombres corrientes como tú le dije. Vulgar men like you. 
¿Y qué me vas a hacer? ¿Y qué me vas a hacer? And what are you going to do to me? I'm 65, I'm 74. Tengo 74 años. Y si me pegas, and if you hit me, te voy a demandar. I'm, gonna, I'm just going <laughs> to porque ya no puedo pegar sin your citizen. Sue you. <laughs> you can't touch us in your citizen anymore. Ah, ya no me puedes pegar. <laughs> Es la ventaja, la ventaja que tengo ahora, Jorguito. Now that's the advantage I have. The senior citizen. I'm a senior citizen. No puedes tocar a mí. You can't touch me. Te tienes que aguantar. You're gonna have to put si up with it. Si yo te corrijo. If I correct you. Si yo te digo algo. If I tell you something. Lo aceptas. Either you accept it vas. or you leave. Pero muchos aceptan. And many, but many of them accept it. Porque viene de Dios. Because it comes from God. Mi hijo, ten cuidado en las escuelas, mi rey. My son, be careful at school. Porque ahorita, mi hijo, lindo, están enseñando cosas que no debes ni, ni, ni escuchar. Because right now they're teaching you things you shouldn't even be hearing. Sacaron a Dios de las escuelas. They took God out of schools. Pero metieron al demonio. And they put the devil in. Que hay clases de, de brujerías. And now there's even witchcraft type of classes. ¿Cómo está eso? How is that possible? You're taking God out. a Dios afuera. No puede decir, I praise to the legion, to the... You can't have that anymore. Ya ni siquiera puedes hacer el 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 uh, el voto a la a, a la bandera. Fíjate qué qué mal estamos, mijo. This is we're crazy now. But we're not crazy. We're crazy for God. Pero estamos locos por Cristo. Sí, hijo. Es lo que quiere Dios que hacer en tu vida. And this is what God wants to do. Desde in your ahorita, life. desde hoy. From this moment. Pelea la buena batalla. You fight the good fight. Esa y llega. Y llegas a la meta final. So that when you get to the end, the, the finish line. Tu nombre va a estar en la lista de la vida. Be on the list of entry. Tu nombre aprobado. The approved. Aprobado. Approved is going to say. Yo reprobé muchos años en la escuela en Tijuana. I failed so many years in school Segundo, in Tijuana. Segundo, tercero, cuarto, quinto. Second, third, fourth, fifth. Reprobaba. I failed them all. Y cuando venía a high school. And when I got to high school. La boleta. The, the, my, the, my, uh, my. Report card. My report card. En esos tiempos, in those days, te ponían A, B, C, D, and F. Right? Yo sacaba puros Fs. Ponían de, de A a la F y yo sacaba puras Fs. Pero compré un carbón. But I, I got a, a, a carbon copy sheet. Lo metí en medio. And I put it in between. Y la convertía en B. And I would turn it into a B. Porque se convertía en A. Because then if I change it, if I would convert it to an A. Mi papá me iba a decir. My dad would say to me. Tan, tan aplicado si estás. Are you really applying yourself that way? <laughs> Hasta que me cacharon. Until I got caught. <laughs> <laughs> ya me habían corrido de la escuela. I hadn't por... had even gotten kicked out of school already. <laughs> por mucho tiempo. Y fueron a hablar con mis papás. And so they went to speak to my parents. Que tu hijo ya no va a la escuela. Your son doesn't even go to school. Desde cuándo? How long? Hace como un año. About a year ago. Pues me trae puras Bs. Well, he's bringing me all these report cards with Bs. <laughs> no me dio una zumba y fui. Man, I got, I got a whooping. En esos tiempos tu padre te pegaba. In those hijo. days your parents still gave oh, you whoopings. Oh yeah. No. Ahora no puedes, no puedes Not, ni tocar a tu hijo. Now you can't even whoop your child. Porque tu hijo. Because your child. Le habla 911. You call 911. Que lo corregiste. And that you corrected him. You disciplined him. <laughs> Hombre, mi padre si nos y mi padre and my father nos agarraba would grab us, nos castigaba and he would chase tenía una vara with no, a, un látigo a, 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 a whip pero nos agarraba dormidos but he would catch us while we were sleeping porque cuando estábamos en la because casa when we were in the house llegaba mi padre my father would get home nos escondíamos and we would hide abajo de la casa under the, under the house y esperaba que se durmiera and we would wait till he would go to sleep entonces éramos cinco hermanos and so there was five brothers and two sisters y, y dos hermanas y dice ya mi papá se durmió oh, oh dad went to bed a dormir todos and so we would all go to bed a ah, medianoche but around midnight Switch, light switch. <laughs> ¿Se prendían las luces? Todos, arrin, todos hincados ahí en la pared. And we were all had to be kneel, knelt, knelt down. Y by uno the, por uno. And one by one. Porque mi, mam, porque mi mamá. Because my mom. Pobrecita de ella. Poor, poor, poor woman. Tenía que aguantarnos. She er, had to put up with us. Éramos muy vagos. We were real, we were a real a mess, a real mess. <laughs> we, were a mess. we were a mess. Entonces aquí dice Pablo. So Paul tells us here. To you, Timothy's here. A todos ustedes, Timoteos. ¿Cuántos Timoteos habremos? How many Timothys are there here in this house today? Yes, mi hijo lindo. Y su palabra, en la 17, verse 17, y su palabra, con, ¿qué? Carcomerá como grane, grane de los cuales son, y meneo, y, bueno, mejor 18, hijo. Ajá. Uh -huh. Ella dice, que se, desviar, que se desviaron de la verdad, diciendo que, lo, que la resolución ya, los, 
Mucha gente, mijos. It says this kind of talk spreads like cancer, as in the case of Hymenius yeah. and Philetus. They have left the path of truth, claiming the resurrection of the dead has already occurred. There's a lot of people Se that, that you know, fall away. Se siguen desviando. And they continue to fall away. Hoy en día. And even to this day. Están desviados. They're falling away. Se dejaron contaminar. They allow themselves to get contaminated. Pero eso no es la, el propósito de Dios. But that's not God's purpose for your life. Dios quiere usarte. God wants to use you. A cada uno de nosotros. He wants to use each one of us. Que nos cuidemos. That we would take care of ourselves. Yo te he dicho esta tarde. I've told you this afternoon. Cuida tu corazón. You need to guard your heart. Cuida tu, tu testimonio. You need to guard your testimony. Las malas palabras. You need to be careful of Yo era el hombre words. más mal hablado en la vida. I used to be the, the, the most filthy mouth person in the world. Number one, I think. I, would, I used to be... Y mi, y mi esposa and my wife, me decía she would tell me, no puedes hablar así you ya. can't talk that way anymore. y por qué but why not <laughs> se oye muy mal it's, it's vulgar mal it's vulgar es, y, oye, y se me fue quitando and, it, and little by little it, todos los malos hábitos all those bad habits began to de break contest, off de, can, de contestar en, de malas of, of, of answering back in a bad way de que me molestaba todo lo que me decía of getting angry at anything she'd tell me me, me, me sent, dice, pues yo, no, no, ¿qué, está, ¿qué está pasando? ¿Por qué me corrige? ¿Por qué me dice esto? And I, and I was like, well, God, why is she constantly correcting me? Why is she telling pero me Pero fue para mi bien. Honey. But all of those things were for my well-being. Tenía razón. And you were right. Y cuando usaba esa palabra, decía, llegó un momento que yo, yo, yo decía una palabra. There was a time when I was about, about to say a word. Que la, rep la, la repetía por muchos años. And I, a word that I would use constantly cuando, every year. Cuando uh, touchdown scores them, Jesus, yes. no, Jesus. Esa palabra usaba mucho. It was a bad word. Hasta que me dijo. Hasta que me dijo ella. And, to, and I used to use it all the time no until she said, usando. you can't be using that word. ¿Y por qué? And why not? Porque soy yo muy mal. Because it's vulgar. Te sale muy fácil de la boca. And it comes out of your mouth so easily. Te voy a hacer una apuesta. I'm going to make a bet with you. Cada que salga de tu boca, Every time you say that word, vas a pagarme un dólar. Or, and we're going to do, we're gonna do a little wager or, or a little thing. Sí, Every sí. time you use that word, you're going to pay. A dollar. A dollar. A dollar. A dollar, dijo. ¿Y dije un dólar? Okay, I'll, uh, le, le, agarro el reto. Asumo el reto. I'll take that challenge. Pues llegué pagándote cuántos dinero. So, how much did I pay? <laughs> uh, a lot of money. A lot of dollars le pagué, dijo. Le pagué mucho dinero a mi esposa. Entonces, dijo, esta tarde. So, this afternoon, this is what I want to tell si you. Si tú eres un Timoteo. If you're truly a Timothy. O Timotea. <laughs> Timotea. <laughs> Mujer y hombre. Que dices tú, yo tengo que enderezar mi camino. And you say, you know what, I need to get right. Yo me he enfriado. I have grown cold. Yo he descuidado. I've let go of some of my... ¿Puedes bajar un poquito la luz, mijo? Can we dim the lights just a little? Porque quiero que medites tantito. I want you to meditate for just a moment. En este momento. Just for a moment. Porque Dios está aquí. Because you know what, God is here. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Y quiere tratar contigo. And he wants to deal with you. Y quieres que seas sincero. He wants you to be sincere. Y que te examines tu corazón. And that you would examine your own heart. ¿Qué ha pasado con tu vida? What has happened with your life? ¿Qué has hecho con tu llamado? What have you done with your calling? ¿Qué estás haciendo con tu familia? What are you doing with your family? ¿Le eres infiel? Are you being unfaithful? ¿La insultas? Are you insulting? ¿La regañas? Are you harsh? A tus hijos. Are you harsh with your children? Los rechazas? Are you rejecting them? No dan lo, no le das lo que necesitan. Are you not giving them what they need? Lo que Dios te ha pedido hacer. For that which God has asked you to do. Un soldado de Dios. A soldier. Un buen soldado. A good soldier. Sirve en su casa. Serves in their home. Hasta que la muerte. Until death. Se separe. Do us part. Y en la congregación. And in the church. Ahorita dio, Jorge dio gracias. Jorge gave thanks right now. A todos los servidores. For all, the, all those that serve. Pero había mucha gente que no levantaron la mano. But there was a lot of people that didn't raise their hands. Si es, si lo que más quiere de nosotros. If this is what God wants the most from Porque aquí vienes a alimentarte. Because you know you come here to get fed. A ser restaurado. And to be restored. Vienes a que haces con, a conse, que los consejos de tu pastor. You come to hear the, the, the advice of your pastor. Lo despiertas a la una de la mañana con tus problemas. And, and you wake them up in the morning with your problems. A la pastora. And the pastors. Y son los mismos problemas de toda la vida. And it's the same problems of life. Y ahí estás estancado y estancada. And you're stuck. You're, 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 you know, you're stagnant. 
¿A dónde está ese Timoteo? Where are you, Timothy? Que te pido que te cuides. I'm asking you right now to take care of it. Que tú me sirvas. That you would serve him. Que seas fiel. That you would be faithful. Perseverar hasta el final. That you would persevere to the end. Es tu llamado. This is your call. Que defiendas. That you would defend. Que honras. That you would honor. Tu pastor. Your pastor. Sus pastores. Your pastors. Ser fiel a ellos. Be faithful to them. Si te piden algo. If they ask something. No te quejes. You. Don't complain. No te quejes con el vecino. Don't complain with somebody else. Porque eso es murmurar. Because that's called murmuring. Contra Dios. Against God himself. Entonces, ¿qué estás haciendo tú aquí? So what are you doing here? ¿Qué estás haciendo? What are you doing Dios te está hablando esta tarde. God is calling you this A mí me sigue hablando todos los días. God's constantly speaking. Que yo siga ministrando. For me to continue ministry. A los hombres. To men. A las mujeres. And to women. A mi familia. And to my family. Y lo hago. And I do it. Por temor. Out of fear. A Dios. To, of God. Por lo que Dios hizo en mí. Because of what God did in me. Y que hace lo en ti. And God wants to do in you. ¿Cuántos Timoteos hay aquí? How many Timothys are there here? Que se quieren comprometer. How many of you would like to commit? Este altar, mira, va a estar abierto. This altar, we're going to open it up. Va a estar abierto. It's going to. Si tú tienes que venir, open it up. And if you need to come, y pedirle perdón a Dios, and ask forgiveness of God, y a tu familia, and of your family, y a ti mismo, and of yourself, de lo que no has hecho, of what you haven't done, que debe estar haciendo, that you need to be doing. Vente. You need to get up here. Pásale. Get up here. Sea hombre. Be a man. Compruébale and show a, a ti mismo and show yourself que estás arrepentido that you are repentant de lo que no has hecho of the things you haven't done que no has sido fiel that you haven't been faithful con Dios with God y con tu iglesia and with your church y tu familia and with your family y ahí tú mismo en este momento and right there where you're at ora con Dios habla con you Dios need to speak to God te voy a unos, unos minutos I'm going to give you some moments pasa, pasa lo que no han pasado pasen If you haven't come up here, get up here. If you, you're still going to get up here, get up here. And if there's uh, leaders, ministers, please. Porque esta es la oportunidad. Because this is the moment. Este es el día. This is the day. Que Dios that God ha preparado has prepared para ti. for you. Él te necesita. He needs you. Que estés fuerte. That, to be strong. Que estés sano. that you be well. Que pueda yo hablarte. That, that, that he can speak to you. Y me escuches. And that you can hear him. Cuando yo te hablo. When I speak to you, says the Lord. Y yo te he hablado muchas veces. And I've called you many times. Te he dado oportunidades. I've given you many opportunities. Me has pedido. And you've asked me. Milagros que haga en ti. To do miracles in y you. Y lo ha hecho. And, he, and, and he's done them. He tenido misericordia. And he's been merciful. Muchas veces. Many times. Y tú qué haces. And what are you doing? Me rechazas. You're rejecting me. me la You're turning your back on Cuando me. Más te When you, I needed you the most. Tu familia te necesita. When your family needed you the most. Hijo, no desprecies. My son, do not despise. No desprecies ese llamado, ese lugar tuyo, the call, hijo. the place that God has given you. Lo que Dios está haciendo en ti ahorita. That which God is doing in you Levanta right tus, now. Levanta tus manos. Levanta Lift tus up manos. your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. And surrender to Him. Y ríndete a Él. Ríndete a él, hijo. Surrender to him. Surrender, dile, padre, perdóname. And say, Father, forgive me. Perdóname. Forgive me, Father. Ten misericordia de mí. Be, have mercy on me. Ten misericordia have de mí. Have mercy on me. Eres cuidado, mi amado. I have forsaken my call. Eres cuidado, eres cuidado a ti, Señor. I have forsaken you, Lord. Me arrepiento, padre. I, I repent, my father. Aquí estoy. Here I am. Úsame. Use me. Como vaso frágil. How, as, a, as a fragile vessel. Como vaso útil. As a, a vessel that you can move through. Para que yo pueda servirte. That I can serve you. En esta iglesia. In this church. En mi casa. In my house. Con mi familia. With my family. En el trabajo. And in my job. A donde quiera que esté. Wherever I am. Úsame, Señor. Use dile. me, my father. Tell God, use me, Lord. Dile a Dios, úsame. Dame otra oportunidad. Give me another opportunity. I need your forgiveness. Necesito tu perdón. Dile ahí, necesito tu perdón, papá. Tell him I need your forgiveness, my father. Te voy a un momento para que tú mismo. I'm going to give you a moment right now.
Ask God what you need. Ask God what you need right now. Pídele a Dios lo que necesitas, hijo. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué quieres que Él haga en ti? What do you want Him to do for you? I surrender to you, Lord. I surrender to you, Lord. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Úsame, úsame, úsame. Límpiame, límpiame, purifícame. Heal me, heal me. Sanctify me. Santifícame, purifícame, Señor. Este es tu momento ahorita, hijo. This is your moment. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por cada familia aquí. Gracias, gracias. Gracias te doy, Señor. Yo bendigo cada hombre, cada familia aquí. Thank you, God. Thank you. Gracias.
está firme, Señor. En tu sitio, Señor. Sana mi Dios, Padre Cara. Bless you, Lord. Thank you for this calling. Thank you for this life. Thank you, Lord. Thank you. I bless you. I bless you. Consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor. La gente de atrás, levanta tus manos, hijos. Levanta sus manos, hijos. Siguen adorando a Dios, mijo. Siguen adorando a Dios. Oren por esa persona que está en el frente. Oren por ellos, mijo. Bendícelos, mijo. Bendícelos, hijo. Siguen orando, siguen orando, hijos. Con sus manos levantadas, hijo. La presencia de Dios está aquí en esta tarde, Señor. El Espíritu de Dios te está usando, te está llamando. Dios es bueno. Dios está aquí. God is here. The Holy Spirit is talking to you. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Thank you, thank you, God. Okay, she is your daughter, she, she, spiritual daughter. She, yeah. <laughs> If I may, can I? Go ahead. Recently she lost both of her parents. Oh. Oh. She, she came out and I, I really had to be so strong. When I was listening to her, she I thought because he had been family members. My son. I got you. Let me call my wife right now. Okay. Oh. Esta niña perdió a sus papás, es hija. Queremos que ores por ella, mi hija. Thank you, mijo. Thank you. Abrázala, mija, abrázala. Gracias, Padre. Gracias por cada hombre. 
gracias por cada mujer gracias por este llamado gracias por sus vidas sana corazones sana sus vidas sana sus vidas restaura, restaura, restaura restaura, restaura restaura a cada familia en nombre de Jesús en nombre de Jesús amén, amén Cante, hijo, cante, cante, hijo. Levanta tu voz, levanta tu voz. Sing to the Lord, sing to the Lord. Oh, oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, gracias. Thank you, Lord. Oramos por la niña que perdió sus papás. Y ahora, y ahora la hora por ella. Ahí está con ella ahorita ahí. Gracias. Vale, gracias. Gracias, Señor. Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Ministranos Ministranos Abrázanos Restauranos Úsanos Úsanos El Señor va a seguir ministrando a varias de estas personas. The Lord is going to continue to just be ministering to some of the people up here. Oh, we just want to we release you in the name of the Lord. Queremos obviamente despedirte en el nombre del Señor. Así que alza tus manos una vez más y Señor bendice a cada una de estas personas. Lord just bless each person here right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your blessing and your peace rest on them. That's what I keep hearing from the Lord is peace. It's the word peace. El Señor está diciendo hoy la palabra paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. The path, that type of peace that goes beyond all understanding. That surpasses all understanding. En el nombre de Jesús. Paz, Señor. Paz sobre toda alma, sobre todo corazón. Peace over every soul and every heart. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Que el Señor te bendiga. Quedas despedido, pero te pido que, que te vayas. La foto ayuda más. Uh, el pastor, pueden poner la foto de, de Omar. Santito. If you guys put up uh, Omar's picture. La foto. Okay, no le hace Jorge. Ay, no, están, están poniendo. Okay, hijo. Quiero, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes. I want to thank each and every one of you. Porque sé que recibiste algo hoy. I know you received something today. Sé que Dios tocó tu corazón. I know God touched your heart. No es casualidad. You're not forgotten. Que estás aquí esta tarde. You know. Porque Dios tiene un plan. It's not. It's not a, by chance that you're here this afternoon. God has a plan. Y Dios no ha terminado contigo. And God has not finished with you. Y no ha acabado el plan 
de salvación. He's not finished the plan of salvation. Oh, acá está. Acá me, aquí está la. Este es mi hijo Omar. This is my son Omar. He was a missionary. Él era misionero. In Italy. In Italy. For six months, he was there. For six months, he was in Italy. Estuvo ayudando. And he was there helping. A los adictos de heroína. Those who were heroin addicts. Mi hijo nunca tocó una droga. My son never touched a drug. Pero ministró. But he ministered. Y miles. And thousands. De jóvenes. Of young people. Fueron tocados por su vida. Were touched by his life. Mi hijo tocaba en alabanza. My son would play in praise and worship. Y es mi mejor amigo. He was my best friend. I miss him. Y lo extraño. Cuida tu familia, hijo. You need to take care of your family. Abraza a tus hijos. You need to embrace your children. Give them Todos hugs. Todos los días. Hijo. Every day. Porque nunca sabes. Because you never know. Que ya no vas a volver a verlo. ¿ves? When will be the last time you lo see them? Vamos a ver en el cielo. We'll claro. see them again in heaven. De eso estoy seguro. Of that I'm sure. Por eso. And that's why. Este libro fue escrito. This book was written. La vida de él. His life. Sigue ministrando. Continues to minister. Sanando corazones. And healing hearts. Personas que han perdido seres queridos. People who have lost lost loved ones. Y este libro. And this book. Hicimos como mil libros. We we made about a thousand copies. Ya se vendieron. And now they most of them have been sold. Y nos sigue mandando palabras que cómo han ayudado. And, and we keep getting notices of people that are saying how they've been helped. No más quería presentarles a nuestro hijo. And I just wanted to introduce you to our son. Este libro va a estar allá afuera. This book is going to be out here. Si gustan comprarlo. If you want to purchase it. Y muchas gracias, Jorge. And thank you so much, Jorge. Por el honor. For the honor. To have him here. Gracias, Mike. Gracias a ti, Laura. I love you all. Les amo a todos. I hope everybody is full of the Holy Spirit today. Oro que sean llenos del Espíritu Santo. God bless you all. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Thank you.